Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito na tayo sa karugtong matagal na yung nasagutan na natin itong quiz 1 to 3, lahat yon At natana na din tayo sa number 1. So, para mahanap, madaling mahanap nyo yung ibang na-upload na natin, ilalagay ko na lang yung mga links sa description ng video ito. At again, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na sinisend niya sa atin. So, hindi natin i-reveal kung sino siya. Sa video ito, itong dalawa ang sasagutan natin. So, hanggang maubos itong lahat na sinisend niya, gagawa natin yan ng mga tutorial videos para maintindihan nyo na ganun lang pala siya kadaling sagutin. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, oh, hindi ko pala na ready, nasaan na yun? Ito, sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong mga concern, dito na lang sa Free Reviewers Managed by Lunalin na FB page. Sinisikap kong mabasa lahat yung mga mensahe nyo dyan tuwing day off ko. Pero kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaliin ding basahin yung auto-reply dyan or punta na lang kayo dito sa file sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, balik na tayo sa quiz Number 4, item number 2. B-Boy received his pension of 10,000 on April 1 and spent it for his daily needs at a strict budget of 300 pesos a day. On what date will he have 4,000 left? Ano gagawin natin? Kunin lang natin yung difference dito, so 10,000. Minusan lang natin ng 4,000 ba kasi yan daw yung natitira. So, we have 6,000. Yung 6,000 na yan, yan yung inispent niya na merong 300 per day. So, kung 300 kada araw, i-divide mo lang itong 6,000, i-divide mo lang by 300. Since puro naman yan mga 0, 0, so yung dalawang 0 sa taas, i-cancel natin. Yung dalawang 0 sa baba, i-cancel natin. Yan kung nasa mismong pinaka-last part siya. So yan lang yung i-cancel natin. So ang natitira ay 60 divided by 3. Kopyahin yung isang 0 sa taas. 6 divided by 3 and that is 2. Therefore, 20 days. Nag-umpisa sa April 1. 20 days. So, included na si April 1. Therefore, ang sagot dito ay April 20. Letter D. Ma'am, hindi ba yan April 21? Unang-una, yung April 21, wala sa choices. That's good. Hindi yan siya April 21, kundi April 20. Kasi yung day 1 ay April 1. Day 1. April 2, day 2. So, April 20, day 20. 20 days. Next, number 3. Johnny English invested $20,000 at a rural, rural bank at an annual rate of 10%. How much will his investment be after 2 years? Anong 10% sa 20,000? This is 2,000. So, i-add mo lang yan sa 20,000. That will give us 22,000. Yan yung sa first year. Ang 10% sa 22,000, i-raise mo lang yung isang zero na yan. And this is 2,200. Again, i-add natin yan. This is 24,200 at ito yung sa second year. Therefore, ito na yung sagot, 24,200. Now, for more examples sa mga kahalintulad nito, pwede yung isearch yung percentage. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out ba yung dati na nating na-upload regarding sa mga percentage or pwede rin yung interest. 
yung word the interest tapos idugtong lang din yung pangalan natin para mas madali nyo ma-sort out yung mga dati na nating na-upload regarding sa mga word problems na kahalintulad nito. By the way, lagi ko nang sinasabi ito when it comes to mathematics, never memorize the answer because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.